நீங்கள் தான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த கதையை கேட்டிருக்கிறீங்க ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை நீங்கள் உள்ளே வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு யாருமே கூப்பிடவே இல்லை இல்லை வேற ஆள் கிடைக்கலன்னு கூப்பிட்டு வந்து நிற்க வச்சிருக்காங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டில் கேக்குறது <laughs> 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 வாரத்துக்கு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 இன்றைக்கி நம்ம ஷோட கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராஷூட் வெப் சீரீஸ் டீம் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் நம்ம கூட ரொம்ப சாமியான ஹீரோ கிருஷ்ணா சார் இருக்கிறாரு சார் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா சூப்பர் மொத்தம் எல்லாருக்கு மீட்டர் கொடுத்துருவா ஓகே சூப்பர் ஸோ யூடியூப் டெலிவிஷன் அப்படின்னு கலக்கு கலக்குன்னு கேட்டகரி கலக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக வணக்கம் வணக்கம் சூப்பர் ஸோ ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் சக்தி அண்ட் ஏழு ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நார்மலாக இப்போ வெப் சீரீஸ் அப்படின்னாலே ரொம்ப பாட்டை பாட்ட அப்படின்னு த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி இன்னொன்று கொலை வெட்டு குத்து அப்படிங்கிற மாதிரியே நிறைய பார்த்துட்டு அண்ணன் தங்கச்சிக்கான ஒரு பாசம் அப்படின்னு இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு சார் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்ததுக்கான காரணம் என்ன சார் வெப் சீரீஸ் பண்ணலான்னு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தமிழில் பண்ணால் கொஞ்சம் வரும்போதே கொஞ்சம் என்ட்ரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அரைச்சமாக வரைக்க வேண்டான்ற ஒரு தாட் எனக்கு எப்பவுமே இருந்தது ஸோ வீடியோ காலில் ஸ்ரீதர் வந்தார் ஸ்ரீதர் இந்த லைன் சொல்ல அந்த கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது சொல்ல 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 எனக்கு அடுத்து நான் அடுத்து நான் அடுத்து நான் அடுத்துன்னு போயிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் போனதே தெரியல ஸோ இதை பண்ணிடலாம் ஸ்ரீதர் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நான் ஹாட் ஸ்டாருக்கு வேறு ஒரு விஷயமாக போயிருந்தப்போ அரைச்சமாக அரைக்க போகலான்னு போயிருந்தப்போ அரைக்கலாம் போய் அதுதான் அரைக்கலான்னு போ போயிருந்தப்போ இதை சொல்லி பார்ப்போமே ஒரு டூ மினிட்ஸ் சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு நீ கூப்பிட்டு வா கேட்கலான்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து கேட்டு உடனே பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணி ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்ரீதரை வச்சு அப்படி தான் இது இதோடைய ஆரிஜினேஷன் வெப் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடி இப்போ ஹாலிவுட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நிறைய இங்கிலீஷ் சீரீஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறமா நிறைய தமிழ் டீம் அதை பண்ணுறாங்க எடுத்து பண்ணுறாங்க மக்கள் அதை பெருசாக ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார் கண்டிப்பாங்க இப்போது நிறைய சீரீஸ் ஹிட்டான சீரீஸே இருக்குது இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்மில் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ஜீலிய நிறைய இருக்குது ஹாஸ்டாலில் இருக்குது அமேசானில் இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஆல்டர்னேட் டு சினிமா ஸோ தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் க்ளோசஸ்ட் டு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஓடிடியில் கிடைக்கும் ஸோ டெஃபினெட்லி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க திடீர்னு நீங்கள் குக் வித் கோமாளிக்குள்ளே வந்தீங்க அப்போது ரொம்ப பெரிய உங்களுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இல்லை நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாலோயிங் இருந்துச்சு அங்கேருந்து திடீர்னு நடிப்புக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நிறைய படங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ வெப்சீரீஸ்க்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்படி மேம் அது தெரில எல்லாமே தான் வாழ்க்கையில் எனக்கு அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும்னு எனக்கே உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க மாதிரி எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ நான் எதுவும் பிளான் பண்ணி இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு போகிறது கிடையாது வர்ற விஷயங்களை எனக்கு பிடிச்சிருந்தால் அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியாக அப்படி போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஆக்டிங்க்கு வந்திருக்கேன் ஸோ அடுத்து என்னன்னு தெரியல ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆங்கராக அவங்களுடைய பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அங்கேருந்து வரிசையாக போய்கிட்டே இருக்கிறீங்க வேறு என்னத்தை தான் மிச்சம் வைக்க போகிறீங்க எதுக்கு மிச்சம் வைக்கணும் இப்போது இவர்லாம் பற்றி பேசும்போது வென் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து அவர் சாக போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து ஃப்ளூட் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது எதுக்கு நாளைக்கு சாக போகிறேன் இன்றைக்கி ஃப்ளூட் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது சாகத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இது தெரியுன்ற சந்தோஷத்தோடு நான் சாவேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை முடியறதுக்குள்ள நம்ம திரும்பி பார்த்தா இவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல அதனால் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இந்த மாதிரி ஃபிலாசபிக்கலாக பல விஷயங்கள் பேசுகிறீங்களே இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவீங்களா இல்லை டக்குன்னு வந்துடுதா அப்படியே வரும் அப்படியே வரும் இயற்கை ஸோ குட்டி பாப்பா எனக்கு இவங்ககிட்ட கேட்கறது கூட கொஞ்சம் பதட்டமா இல்லை பட் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாவே இருக்கு நல்லா பேசுவீங்களா இவங்களை நேரம் பார்க்கும்போதும் சரி 
அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது சரி எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நிறைய நேச்சூட் இருந்துச்சு அப்புறம் சக்தி கூட ஒர்க் பண்ண ஜாலியாக இருந்துச்சு கிருஷ்ணா அங்கிள் கன்னி ஆண்டி கூட ஒர்க் பண்ணலாம் ஜாலியாக இருந்துச்சு அப்புறம் இது நான் வந்து உங்களை வேடுக்கனே கேட்ட மாதிரி இருக்கு ஜாலியாக இல்லை மாட்டி வர்றாரு பார்த்தீங்களா உங்களை இந்த ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் அப்படி தான் இருந்துச்சா அப்படி தான் இருந்தது பேசிக்கிட்டே இருப்போம் கனி ஆண்டியை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவோம் எதுக்கு நாங்களே எப்படி பண்ணோம்னு யோசிக்கிறேன் I mean, torture See, torture, I had super fun with them. See, we were all three of them. We were all three of them. We were all three of them. So, it was fun only. Well, I was also talking about anything. I was 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 talking about anything. True. So, that was a lot of fun. Now, when I talk to you, I'm talking about a lot of fun. I'm talking about my father. I'm talking about my father. I'm talking about my father. தனியா <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படின்னா கண்லேயே பேசுவாங்க இந்த பேசி இவங்க இருக்காங்களே கேமரா வெஸ்ட்டாக போதும் கேமரா கூச்சை போடும் அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெசிவ் டக்கு 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 டக்குன்னு வந்துடும் அவ அப்பா ட்ரைனிங் கொஞ்சம் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் மேடமே பண்ணிவிடுவாங்க சக்தி கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினே பண்ணிக்க வேண்டாம் என்ன சீன் வேணும்னு இவ்வளோ மெச்சூரிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸில் என்னாலலாம் தாங்கவே முடியல எக்ஸப்ஷனல் ஆக்டர்ஸ் ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஓகே தான் அவங்களுடைய குடும்ப கதை மாதிரி ஒன்று ட்ராவல் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு நீங்கள் தான் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த இந்த கதையை கேட்டிருக்கிறீங்க ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோலை நீங்கள் உள்ளே வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு ஆனால் அங்கே பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஜோடி இல்லாத மாதிரியே எங்களுக்கு தோணுது அது சஸ்பென்ஸாக வச்சுருக்கீங்களா உங்களுக்கான ஜோடி இருக்காங்களா அது ஒரு காரணமும் இருக்குது இருக்கா ஸோ படத்தில் நான் நடிக்க வேண்டியது இந்த சீரீஸில் நான் இல்லவே இல்லை நான் வெறும் ப்ரொடக்ஷனாக தான் உள்ளே வந்தேன் ஆக்சுவலி நடிக்க வேண்டியது ஷாம்பாய் ஓகே அவர் தாடியை வளர்த்துட்டார் வேறு படத்துக்கு அவரால் வர முடியல யாரை வச்சு பண்ணலான்னு நாங்கள் மண்டையை சொரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் டைரக்டர் இல்லை நீ இங்கே ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டார் அப்போ எனக்கு தோணுச்சு தோணும் ஓகே வை நாட் அப்படின்னு தோணுச்சு அவர் நான் சொன்ன இல்லையே நான் வந்து லீடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பண்ணால் எப்படி ஆடியன்ஸ் அக்செப் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும் இல்லை நான் வில்லனாக பண்ணுவேன் கெஸ்ட் ரோல் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கேரக்டரும் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஓடிடி பண்ணும்போது எதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கேரக்டராக பண்ணணுன்ற ஒரு சின்ன தாட் இருந்தது அவர் சொன்னார் இல்லை படத்தில் ஸ்டார்ஸ் குழந்தைங்க தான் ஆனால் சில்ட்ரன்ஸ் சீரீஸில் நீங்கள் பண்ணால் உங்களுக்கு அழக ஒரு ஒரு அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்களேன் அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் யோசிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அது அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்தேங்க என்னை யாருமே கூப்பிடவே இல்லை இல்லை வேற ஆள் கிடைக்கலன்னு கூப்பிட்டு வந்து நிற்க வச்சுருக்காங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டில் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க சரி இப்படி கேட்டீங்களே சரி இப்போ நான் உள்ளே வந்துட்டேன் அப்போ எனக்காக ஒரு ஹீரோயின் உள்ளே இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கதையை மாற்ற சொல்லிலாம் கேட்கலையா அது என் வேலை இல்லை கதை மாற்றுறதெல்லாம் என் வேலையே கிடையாது ஹீரோயின் இருக்காங்க பட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க கதை ஒன்று கதை கொட்டினமாக இருப்பாங்க இந்த கதை இன்னும் இவங்க ரெண்டு பேரை சு சுற்றி தான் நடக்கும் அதுதான் அது பியூட்டியே கதையை மாற்ற சொல்கிறது என்னோடய வேலை இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா நான் உண்மையாகவே கேட்குறேன் சார் இப்போ சில பேர் ஒரு ஹீரோவாக இருந்து ஒரு கதையை மாற்றம் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லையா அது தேவை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அவங்களுக்கான ஃபேன்ஸ் ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு இருக்குல்ல ஸோ அதை தாண்டி அப்போ அவங்க உள்ள கதைக்குள்ளே வரக்கூடாதா சரி என் கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாருமே கொடுப்பாங்க ஏன்னா கதை கேட்கும்போது இப்படி இருந்தால் பெட்டராக இருக்குமேன்ற ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்களே தவிர நான் கொடுப்பேன் எனக்கு நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு ஃபைட்டுவே ரெண்டு சாங்கவே அது மாதிரி கேட்க மாட்டேன் ஸோ ஆக்ட் என்னுடைய ஸ்பேஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்க மாட்டேன் அந்த ஸ்பேஸை பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஐடியாஸ் கொடுப்பேனே தவிர டோன்ட் இன்க்ரீஸ் மை ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அதுக்கு நான் நான் போனதே கிடையாது எப்பயுமே போனது கிடையாது இப்போ மற்றவங்கள்ட்ட வந்து கற்றுக்கிறத தாண்டி உங்கள் ஃபேமிலியே கிட்டத்தட்ட திரை துறையை சார்ந்த ஃபேமிலி தான் முக்கியமாக அவங்களோட சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஸ்க்ரீனில் வந்தாங்கன்னா எப்படிப்பட்ட நடிப்பு வெளிப்படுத்துவாங்கன்னு தெரியும்ல ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு படம் கமிட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கேட்பீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ண போகிறேன் இன்புட்ஸ் ஏதாவது கேட்பீங்களா டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களா எது ஒன்று நான் பண்ணாலும் என் தங்கச்சிங்க
வெயிட்டான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்றது எனக்கு பயம் இருந்தது ஆக்சுவலி என்ன ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா ஒரு ஒய்ஃபு பொறுப்பான ஒரு கேரக்டர் அது இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த கேரக்டருக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஸோ நான் என் சிஸ்டர் கிட்ட கேட்டேன் விஜி கிட்ட தான் நான் கேட்டேன் விஜி சின்ன சின்ன அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது முடியாது <laughs> 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 தான் <laughs> 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 ஸோ அந்த அந்த மாதிரின்றதுனால நம்ம நம்ம போய் சும்மா உட்காந்தா போதும் அந்த வண்டியே பின்னாடி எனக்கு அந்த இது மாதிரி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி நம் நம்ம உட்காந்தா அந்த இது போகும் அவ்வளோதான் அந்த சீனுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ண ஏ என்னோட பண்ணோம் காற்று வர மாதிரி காற்று அடிச்சு விட்ருவாங்க காற்று அடிக்கிற மாதிரி ஃபேன் அடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவே இருந்துச்சா ஓகே பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் வரைச்சா அது உண்மையாகவே பைக் ஓட்ட மாதிரி ஃபீலு இப்போ ஏதாவது சாட்சிடுவாங்களா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தோணுச்சா பைக் ஓட்டும் போது ஆக்சுவலாக சாச்சிடுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை ஏன்னா அது அப்படியே ஸ்டெடியா அவரு மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஸோ படக்குழு மேலே நம்பிக்கை இருந்திருக்கு எதுவும் ஆகாதுன்ட்டு ஓகே ஸோ படம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சுல்ல எப்படி இருந்துச்சு அந்த இப்போ வெளியில் போகிற அந்த அவுட் டோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதெல்லாம் எப்படி நல்லா இருந்துச்சா ஜாலியாக இருந்துச்சா எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஜாலியாக தான் இருந்துச்சா நான் அப்படியே ஓடி விளையாடுவேன் சக்தி கூட ஓகே அப்புறம் சக்தி இல்லைன்னா என் பாட்டி ஃபோனில் விளாடுவேன் சக்தி இல்லைன்னா பாட்டி ஃபோனில் விளாடுவீங்களா என்ன கேம் விளாடுவீங்க மக்களுடைய மன திருப்தியா இருக்கும் கரெக்டு கரெக்டான அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இருக்கிற லென்த் அவர் தாங்க அதுக்கு மேலே போச்சு கொஞ்சம் இழுத்துரும் கண்டிப்பாக முடிக்க மாட்டாங்க என்ன போயிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அதான் சொல்கிறேன் இழுத்துக்கு கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னீஷியனாக பேசும்போது அதை சொல்கிறீங்க ஆறு எபிசோடு முப்பது நிமிஷம் தான் தாங்கும் அப்படின்னு ஆனால் பார்க்குற மக்களும் இப்போ ரொம்ப அந்த மைண்டோடையே பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு தோணுதா சார் ஏன்னா ஒரு படம் ஒரு ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் வந்தால் கூட படத்தை நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க ரெண்டே முக்கால் மணி நேரமாக அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டாங்கல்ல இப்போ மக்கள் ரொம்ப அந்த மாதிரி பார்க்கணுங்கிறது ஒரு அவசியமா சரி நான் சொல்லிட்டுங்களா கான்டென்ட் என்கேஜிங்காக இருந்தால் த்ரீ ஹவர்ஸ் பார்த்தவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க உங்களுக்கு நிறைய படங்களே நான் சொல்லுவேன் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கிற படம் என்கேஜிங்காக இருக்கும் இதாவது பொன்னியின் செல்வன் இருக்குது கேஜி எஃப் இருக்குது விஜய் நான் படங்கள் எல்லாமே இருக்குது அது டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தாங்காலும் உட்காந்து பார்ப்போமே சூப்பராக அதுவும் இருக்குது நிறைய இருக்கலாம் இந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அது தவிர்த்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட டைமே ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் பிரச்சனையை தவிர கா கான்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது தாங்கும் பட் எல்லாரையும் அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ யூனிவர்ஸ்ல அக்செப்டட் நார்மல் சிக்ஸ் ஆக்ட் செவன் எபிசோட்ஸ் போட்டால் பெட்டர் இப்போ மக்கள் அதை பார்த்துட்டு இப்போ ரிவ்யூவாக சொல்கிறத இப்போ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு படத்தோட ரிவ்யூ சொல்லாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா சில விஷயங்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாவை நீங்கள் எப்படி பாசிட்டிவாக பார்க்குறீங்களா இல்லையா சார் அது பாசிட்டிவாகவும் பார்க்கலாம் நெகட்டிவாகவும் பார்க்கலாம் பட் ஒரு படத்தோட தலையெழுத்து வந்து அந்த படத்தின் கதையில் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எவ்வளோ கருவி ஊற்றினாலும் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா அது வேர்ட் ஆஃப் மோட்டர் ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என் படத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் யாவருக்கு பயமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து இருபத்தி அஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க ரிவ்யூஸு நல்லா கொடுக்கல நைட் ஷோ ஃபுல்லு அதனால் சோஷியல் மீடியா அவங்க மேலே அவங்க பண்ணட்டும் பட் கான்டென்ட் கான்டென்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி க்ரியேட்டர்ஸ்க்கு இருக்கோங்க அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல கான்டென்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பெட் ஆகும் அதே சோஷியல் மீடியாவில் 
வேணுக்குனே சில படத்தை வந்து சில பேர் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஸோ ஒரு படத்துக்கு வேணும்னே ஒரு நெகட்டிவிட்டியை பூசணும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அப்படி போ பூசும்போது அந்த படம் தேவையான ஆடியன்ஸுக்கு தப்பாக போய் சேர்ந்துருது அப்படிங்கிற எண்ணம் நீங்கள் அப்படி பார்க்கலையா அதான் சொல்லுங்க படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பல தடங்களை தாண்டி அது கண்டிப்பாக வெற்றி ரிவ்யூவில் அப்படி சார் பார்க்குறீங்க ரிவ்யூ தேவை தான் ஜாலியாக பார்க்குறேன் இதெல்லாம் கழுவி கழுவி ஊற்றுவாங்க ஃபஸ்ட் ரெண்டு படம்லாம் ரொம்ப மோசமாக பேசுனாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே அது அவங்களுடைய வேலை அவங்க வேலையை அவங்க பண்ணிக்க போட்டோம் நான் அதை பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகக்கூடாது நான் அதை பார்த்து அப்செட் ஆகக்கூடாது என்னுடைய டேக்கவே என்ன அதுன்றத நான் கவனிக்கிறேன் நான் ஒரு ஒருத்தராக போய் சேர்த்த முடியாதுல்ல நான் என்னை பற்றி தான் நான் பண்ணுறேன் என் அதுலேருந்து நான் என்ன எடுத்துக்க முடியாது வச்சு நான் அதை அடுத்தடுத்து போயிட்டேன் அவ்வளோதான் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஷூட் கண்டிப்பாக இப்போ தேட்டர் சைடில் இருந்து இப்போ அவங்க சில பேர் கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது சில பேர் வீட்டிலருந்து சொல்கிற ரிவ்யூலாம் தாண்டி இப்போ மக்களுடைய ரிவ்யூ எடுக்கிறேங்கிற பேரில் சில நெகட்டிவான விஷயங்களை கொண்டு போகிறாங்க ரியாக்ஷன்ஸே இப்போ நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் மக்களை கவருது ஸோ அந்த மாதிரி தமிழில் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது குறிப்பாக ரெண்டு வாரத்துக்கு இப்போ பப்ளிக் ரிவ்யூ அப்படின்னா தேட்டர்ஸில் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ அதில் உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லையா படம் ரிவ்யூ வந்து மண்டேக்கு மேலே வச்சுக்கிட்டா பெட்டர்னு தோணுது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் அந்த படம் பார்க்கணுமா வேண்டாமா நீங்களே எதுக்கு போய் சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் கேட்குறதால சொல்கிறேன் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு படத்துடைய ரிவ்யூ வந்து மண்டே கொடுத்தா போதும் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மக்கள் திருப்பே மகேஷன் திருப்புன்னு விட்டுருங்களேன் இந்த மியூசிக் பற்றி நான் கண்டிப்பாக கேட்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் மியூசிக் யுவன் சங்கர் ராஜா அதில் பண்ணியிருக்காரா சார் ஆமாம் நான் இருக்கும்போது அவர் இல்லாமல் எப்படிங்க இருப்பார் இல்லை அது தெரியும் ஸோ வெப் சீரீஸ்க்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நிறைய பேர் யுவன் சங்கர் ராஜா சாரை பற்றி பேசும்போது இப்போ வந்து அவர் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு ஆமாம் கோவம் வரும் வரும் ஒரு மியூசிக் டேரக்டரோ ஒரு ஆர்டிஸ்டோ ஒரு எனி எனி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து அவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணால் போதும் அவுட் புட் வந்துடுங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவன் சங்கர் ராஜா கிட்ட இன்னும் ஒரு டேரக்டர் போகிறாரோ யாராக போகிறாங்கன்னா த சுச்சுவேஷன் ஷூட் இன்ஸ்பயர் த டிரெக்டர் ஷூட் இன்ஸ்பயர் அந்த ஸ்டோரி ஷூட் இன்ஸ்பயர் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணால் அது அவுட்டுக்கு தானாக வந்துடும் நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டு இது ஒரு பாட்டு போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நீங்களே டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டாக போய் ஒரு பாட்டு போட்டு கொடுங்கன்னா உங்களோட அவுட் புட் அப்படி தான் வரும் ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்பயர் த டெக்னீஷியன் டு கெட் தி அவுட் புட் இல்லை ஸோ அப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ யுவன் சங்கர் ராஜாவை பற்றி பேசும்போது யாராவது தப்பாக பேசு அடிச்சிடுற மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை மூணு பாட்டு இருக்குது நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ பிரேம்ஜிக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அட்வைஸ் கொடுக்குறதா இருந்தால் என்ன கொடுப்பீங்கன்னு கேட்கும்போது சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டார் சந்தோஷமாக இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்குது கோபமாக இருக்குது எனக்கு முன்னாடி பண்ணிக்கிட்டானே அந்த கோவம் லைட்டாக இருக்குது பட் நல்லாடுறா சூப்பர் சார் ஸோ உங்களோட வெப் சீரீஸ் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்